నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్ కేల్ యూనివర్సిటీలో బిజినెస్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి బీబీఏ ఎంబీఏ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి బీబీఏ ఎంబీఏ చేసిన విద్యార్థులకు కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు విద్యా సంవత్సరానికి ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ ప్రారంభమవుతున్న ఈ తరుణంలో కేఎల్ యూనివర్సిటీ విజయవాడ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లలో ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు ఎలా పొందాలి ఇందుకు సంబంధించి జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ ఆన్లైన్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రాధాన్యత వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను కేఎల్ యూనివర్సిటీ బీబీఏ హెచ్ఓడి డాక్టర్ పొదిలి వెంకటేశ్వరరావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం రైట్ నమస్తే అండి సో ఇప్పుడు కేఎల్ యూనివర్సిటీలో యాక్చువల్లీ బీబీఏకి సంబంధించి వివిధ ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి అవేంటో చెప్తారా ఈ విద్యా సంవత్సరానికి కేఎల్ యూనివర్సిటీ బీబీఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రత్యేక ప్రోగ్రాంలు అందిస్తున్నామండి మొదటి ప్రోగ్రాము బీబీఏ విత్ మల్టీ స్పెషలైజేషన్ ఈ ప్రోగ్రాంలో చేరినటువంటి విద్యార్థులు తమ మూడవ సంవత్సరంలో మేము ఇస్తున్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి స్పెషలైజేషన్స్ అయినటువంటి ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే స్పెషలైజేషన్స్ నుంచి ఏదో ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకొని వారు ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్ని బీబీఏ విత్ మల్టీ స్పెషలైజేషన్ అంటాము రెండవ ప్రోగ్రాము బీబీఏ విత్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ ఇది బాగా పాపులర్ అయినటువంటి ప్రోగ్రాము మూడవ ప్రోగ్రాము బీబీఏ విత్ ఫిన్టెక్ నాలుగో ప్రోగ్రాము బీబీఏ గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ అనే బీబీఏ విత్ ఏసీసీఏ సర్టిఫికేషన్ తోటి అండ్ బీబీఏ విత్ సిఎంఏ సర్టిఫికేషన్ తోటి ఆఫర్ చేస్తున్నాము ఏసీసీ అనేది యూకే బేస్డ్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ సిఎంఏ అనేది అమెరికా బేస్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఈ సంవత్సరానికి ఈ ప్రోగ్రాంలు మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కారణం ఏంటండి అసలు ఈ బీబీఏకి సంబంధించి వీటికి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రత్యేకత లేట సార్ యాక్చువల్గా మాట్లాడితే బీబీఏ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ ప్రోగ్రాంలో విద్యార్థులకు మేము బిజినెస్ నిర్వహించటం ఎలా తమ సొంత బిజినెస్ని స్థాపించటం ఎలా అనే అంశాల మీద మనము ట్రైనింగ్ ఇస్తాము అయితే బీటెక్ చదివిన విద్యార్థులు ఏంటంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో అయితే చదువుతారో ఆ విభాగంలో ఉద్యోగాలకు మాత్రమే పనికి వస్తారు అంటే సిఎస్సి చదివిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కాను ఐటీ చదివిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కాను సివిల్ చదివిన వాళ్ళు ఇంజనీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్లు కాని పనికి వస్తే బీబీఏ చదివిన వాళ్ళు మాత్రం అన్ని రకాల బిజినెస్లు నిర్వహించడానికి పనికి వస్తారు అంటే ఏమంటే వీళ్ళు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో అవకాశాలు వస్తాయి సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో అవకాశాలు వస్తాయి మెడికల్ రంగంలో అవకాశం వస్తాయి అంటే ఎటువంటి బిజినెస్లోనైనా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందగలుగుతారు అంతేకాకుండా వీరు చిన్న స్థాయి నగరాలైనటువంటి విజయవాడ గుంటూరు నుంచి మొదలుకొని పెద్ద స్థాయి నగరాలైనటువంటి బెంగళూరు హైదరాబాదు చెన్నై పూణే ఆ గ్లోబల్ నగరాలైనటువంటి న్యూయార్క్ ఈ న్యూయార్క్ జపాన్ అంటువంటి కంట్రీల్లో కానీ కెనడాలో కానీ యూకేలో కానీ ఉద్యోగాలు చేయటానికి ఈ డిగ్రీ అనేది వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ రెండు చూస్తూ ఉంటారండి ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఆన్ క్యాంపస్ అనేది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఈ కేఎల్ యూనివర్సిటీలో బీబీఏకి సంబంధించి ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకవేళ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే ప్లేస్ అయితే ఎటువంటి కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయ్యే అవకాశం ఉందంట మీ అందరికి తెలిసినట్లుగా కేఎల్ యూనివర్సిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్కి పేరు పొందింది కేఎల్ యూనివర్సిటీ నాక్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ యూనివర్సిటీ అంతేకాకుండా యూజీసీ వారిచే కేటగిరీ వన్ యూనివర్సిటీగా రికగ్నైజ్ అయ్యింది ఆల్ ఇండియా నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్లో మాకు ఐఐటీలు ఐఐఎంలు పార్టిసిపేట్ చేసిన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఈ ర్యాంకింగుల్లో ఇరవై ఏడో స్థానం పొందడం వల్ల మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ సాధించడంలో దేశం మొత్తం మీద కూడా మాకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది అదే విధమైన పరంపరని బీబీఏలో కూడా కొనసాగిస్తున్నాం అసలు బీబీఏ ప్లేస్మెంట్స్ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం అంటే గత సంవత్సరం విద్యార్థుల ప్లేస్మెంట్ చూస్తే కనుక నూట ఎనిమిది మంది స్టూడెంట్లు ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్కి అప్లై చేస్తే నూట ఎనిమిది మందికి జాబులు ఇప్పించడం కాకుండా నూట అరవై ఏడు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు వాళ్ళు పొందారు అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంటు నాలుగైదు ఉద్యోగాలు పొంది వాటిలో ఒకటి వాళ్ళు చూజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి విధంగా మేము ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన కంపెనీలు ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకుంటే కనుక హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు 
మా ముగ్గురు బీబీఏ స్టూడెంట్లని రిక్రూట్ చేశారు వాళ్ళకి నెలకి సంవత్సరానికి ఎనిమిది లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తారు ఇవన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఐఐఎం అహ్మదాబాదులో ఎంబీఏలో అడ్మిషన్ వారి ఇప్పించి వారే వాళ్ళు ఫీజులు కూడా కట్టుతూ చదివిస్తారు ఇది ఇలా ఇలాంటి అవకాశం దేశంలో ఉన్నటువంటి మరి ఇతర బిజినెస్ స్కూల్కి కానీ మరి ఇతరటువంటి యూనివర్సిటీకి కానీ రాలేదు అదేవిధంగా మా పిల్లలు విప్రో కంపెనీలో అవకాశాలు పొందారు ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు డెలాయిట్ కంపెనీలో విద్యా ఉద్యోగాన్ని పొందారు మీడియా మింట్లో ఇరవై ఎనిమిది మంది ఏడీపీలో ముగ్గురు ఎయిర్టెల్లో నలుగురు ఇలా సెల్కాన్ కంపెనీలో తొమ్మిది మంది ఇలా ఇరవై ఏడు రకాల కంపెనీల్లో నూట అరవై ఏడు అటువంటి నూట అరవై ఏడు అవకాశాలు ఇచ్చాం ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమంటే మా దగ్గర ఈ వై ట్వంటీ బ్యాచ్లో నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థుల్లో నూట ఎనిమిది మంది మాత్రం ప్లేస్మెంట్స్కి అప్లై చేశారు నూట ఎనిమిది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇప్పించాం ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళే ఆలోచన ఉండటం వల్ల వాళ్ళు మి మిగిలిన అడిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చాము ఆ విధంగా మేము ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నామని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు అన్నారండి ఇప్పుడు చాలామంది బీబీఏకి ఆసక్తిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ ఇంజనీరింగ్కి పంపిద్దాము పిల్లలకి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి అలాగే బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటి అసలు ఎందుకు వ్యత్యాసం ఉంది దీనికి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బీబీఏ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోర్సు ఇప్పుడు బీటెక్ చదివి కొంతమంది విద్యార్థులు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చదివి కష్టపడి అమెరికా వెళ్ళి ఎంఎస్ చదవటం అలాంటివి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బీబీఏ విద్యార్థులు మూడు సంవత్సరాలు బీబీఏ చదివి అమెరికాలో చాలా యూనివర్సిటీలు అంటే న్యూ హెవెన్ యూనివర్సిటీ బ్రిడ్జ్ ఫోర్ట్ యూనివర్సిటీ లూ లెవిస్ యూనివర్సిటీ ఫేస్ యూనివర్సిటీ ఇలా దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై రకాలైనటువంటి యూనివర్సిటీలో మా దగ్గర బీబీఏ చదివిన విద్యార్థులు వాళ్ళు ఎంఎస్ బిజినెస్ సైంటిక్స్ కానీ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ని కానీ పరిశోధన చేస్తున్నారు అంటే ఏమంటే బీటెక్ చదివిన విద్యార్థి అమెరికా వెళ్ళి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదువుతున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడిన తర్వాత మా దగ్గర బీబీఏ చదివిన విద్యార్థి కూడా మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడిన తర్వాత ఎంఎస్ ప్రోగ్రాంలో అడ్మిషన్ పొందుతున్నారు అంటే మీరు అన్నట్టు దీనికి ఏం వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదా అండి అంటే లైక్ ఇది త్రీ ఇయర్స్కే ఇది వస్తుంది కదా ఎంఎస్ చేసుకునే ఆఫరు అంటే ఇది అదే కదా అడ్వాంటేజ్ అంటే బీబీఏ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎట్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే మూడు సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు ఎంఎస్లో అడ్మిషన్ పొందుతున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే మేము ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాం వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఐ ఐ టోల్డ్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ వీ గాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఇక్కడే ఇస్తున్నాం కొంచెం తేడా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్కి ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కొంచెం ప్యాకేజీలు కొంచెం ఎక్కువ వస్తాయి బీబీఏ వాళ్ళకి కొంచెం నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ప్యాకేజీలు వస్తాయి మా దగ్గర అయితే నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తున్నాం మేము నెక్స్ట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే నువ్వు అమెరికా వెళ్ళే ఆలోచన కనుక ఉంటే ఉన్నత విద్య కోసం బీబీఏ అనేది ఇంకా సులభమైనటువంటి మార్గం తక్కువ శ్రమ తక్కువ ఖర్చుతోటి నువ్వు అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో కాదు అమెరికానే కాదు కెనడా జర్మనీ ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచ యూకే అన్ని యూనివర్సిటీల్లో మా స్టూడెంట్లు ఉన్నారని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వపడతా ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్నారండి ఉన్నత విద్య అని ఇప్పుడు చాలామంది హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం అబ్రాడ్ వెళ్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే అసలు వాళ్ళ కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళ కెరీర్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే బీబీఏ చదివిన తర్వాత మూడు రకాలైనటువంటి కెరీర్ పాత ఉంటుందండి ఒకటి ఏమంటే థర్టీ పర్సెంట్ విద్యార్థుల వరకు విదేశ విద్య కోసం వెళ్తారు ఎందుకంటే విదేశాలు ఈరో ఈ రోజుల్లో ఇండియాలో విదేశం ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళ కరెన్సీ మన కరెన్సీతో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ రేటు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వన్ రూపీ సంపాదించే వాళ్ళు అక్కడ ఎయిటీ రూపీస్ సంపాదించినట్టు అమెరికా వెళ్తే దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ రూపీస్ సంపాదించినట్టు అంటే జీవితంలో ఫినామినల్ గ్రోత్ కావాలని ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి యూత్ అంతా కూడా అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బీబీఏ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఆప్టింగ్ టు గో అబ్రాడ్ అనదర్ థర్టీ పర్సెంట్ వాంట్ టు పర్స్యూ ఎంబీఏ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ ప్యాకేజెస్ మో దీస్ థర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థర్టీ పర్సెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ పర్స్యూయింగ్ ఎంబీఏ విత్ అవర్ యూనివర్సిటీ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి మేము ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాము వీఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్
స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే మా దగ్గర కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అని ఉంది అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అని చాలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట దాంట్లో మేము ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో వాళ్ళకి బిజినెస్ ఐడియాలని డెవలప్ చేసి ఆ బిజినెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెలా తీసుకెళ్లాలనేది దాంట్లో మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అందువల్ల ఏంటంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో మా వాళ్ళే నడుపుతున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాట్ ఆఫ్ స్వీట్ షాప్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ విజయవాడ అండ్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఓన్డ్ బై అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై అవర్ స్టూడెంట్స్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ గుడ్ అలుమ్ని నెట్వర్క్ సో అంటే బీబీఏ చదివిన తర్వాత థర్టీ పర్సెంట్ మెన్ మెంబర్స్ విదేశాలకు వెళ్తున్నారు హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం థర్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మా దగ్గరే ఎంబీఏ చదివి వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్మెంట్ స్కేల్ పెంచుకుంటున్నారు అంటే బీబీఏలో మాకు నైన్ నుంచి థర్టీన్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంబీఏ చదివితే ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ప్యాకేజ్ పెంచుకోగలుగుతారు అందులో అదొక కారణము మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఓన్గా బిజినెస్ టెన్ పర్సెంట్ ఓన్గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇంకో థర్టీ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు జాబులు చేసుకుంటున్నారు సో మీరు అన్నారు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అని ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రీనర్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందండి ఎందుకంటే బీబీఏ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మాక్సిమం ఓన్గా కంపెనీస్ పెట్టుకోవాలి ఓన్గా సెటిల్ అవ్వాలి అనే ఒక థాట్తో ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ప్రోత్సాహం అంటే ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్కి సంబంధించి కేఎల్ యూనివర్సిటీ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తుందంటే ఈ ఇవ్వటం వల్లే మనము సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు తయారు చేయగలుగుతున్నాం ఇక్కడ బీబీఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏంటంటే ముందు ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ ఉండటం వల్ల ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ అంటే ఏంటంటే బీబీఏ క్లాసెస్ ఐదు రోజులు మాత్రమే జరుగుతాయి వారానికి ఐదు రోజులు జరుగుతాయి మార్నింగ్ నైన్ నుంచి వన్ థర్టీ వరకు జరుగుతాయి ఈ వన్ థర్టీ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ టీచర్స్ దగ్గర మా దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాక్టరల్ ఫ్యాకల్టీ అంటే ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు మా దగ్గర ఈవెన్ ఫిట్స్బర్గ్లో అలా పిహెచ్డీ చేసిన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు త్రూఅవుట్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో చదివిన ఫ్యాకల్టీస్లో ఉన్నారు ఐఏఎంలో చదివినటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు అంటే ఈ ఇలాంటి టీచర్స్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క విజన్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో వాళ్ళు టీమ్ స్పిరిట్ తోటి పనిచేస్తారు దే విల్ వర్క్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ విల్ వర్క్ విత్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వర్క్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అంటే డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ఉంటుంది వన్ థర్టీ నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే సాయంత్రం ఫైవ్ వరకు టైం ఉంది అంటే అవర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ క్యాపబుల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ హెల్పింగ్ దమ్ టు టర్న్ యాజ్ గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కమింగ్ టు ఇంటర్న్షిప్ అండి ఇప్పుడు కేల్ యూనివర్సిటీలో సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అంటే సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే బీబీఏలో ఎంబీఏలో ఉండటం అనేది సర్వసాధారణం కానీ కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే బీబీఏ అనేది మూడు సంవత్సరాల కోర్సు వీళ్ళు మూడు సంవత్సరాల ఎండాకాలంలో వేసవికాలంలో వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు అంటే రెండు నెలల పాటు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు నెలల పాటు ఎన్ కంపెనీల్లో పనిచేయటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ అలవాటు అవుతుంది అదే కాకుండా మనం చదువుతున్నటువంటి చదువుకి కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికాలిటీకి లింక్ కుదురుతుంది ఓకే సో ఆ ఇంటర్న్షిప్ అనేది రియల్లీ గుడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏమంటే వీళ్ళు త్రీ వన్లో ఇంటర్న్షిప్ కమ్ ఫ్రేస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీలు మా పిల్లల్ని థర్డ్ ఇయర్లోనే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆరు నెలలు సంవత్సరం పాటు వాళ్ళని పని చేయమంటారు అంటే మేము ప్రా మామూలు కోర్సులో భాగంగా ఆరు నెలలు ఇంటర్న్షిప్ చేపించడం వేరు వాళ్ళకి కనుక ఫైనల్ ఇయర్లో కనుక ప్లేస్మెంట్ వస్తే వాళ్ళని అటెండెన్స్ ఎగ్జామ్స్ని ఇచ్చి త్రీ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది మంది స్టూడెంట్లు మీడియా మింట్లో ముగ్గురు స్టూడెంట్ల ఎయిర్టెల్లో ముగ్గురు స్టూడెంట్ల కేకా టెక్నాలజీలో త్రీ టూ అంటే మూడో సంవత్సరం సగం నుంచే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఓకే పనిచేసే వాళ్ళకి మేమేం చేస్తామంటే ఫుల్ అటెండెన్స్ ఎగ్జామ్స్ని ఇస్తాము వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ సాటర్డే సండేలు
come placement apart from the six months training they may also go for another six months training in industry yes padil venkatesh rao garu indaga meeru oka maata annaru iim lo chaala mandi pillalni teeskoni vaallaki mba ki chadavatam kosam vaallu support chestunnaru pillalni ani so alante appudu vaallu vaallaki దానికి తగ్గట్టు డబ్బులు ఇవ్వటం వాళ్ళకి శాలరీ రూపంలో అటువంటి కూడా ఉన్నాయండి అవునండి వాళ్ళు వాళ్ళకి శాలరీ అంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ రిక్రూటెడ్ అండ్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేబర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేబర్ లిమిటెడ్లో జాబ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన తర్వాత ఈ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేబర్ లిమిటెడ్కి ఐఏఎం మహమ్మదాబాద్కి ఒక టైఅప్ ఉంది ఎందుకంటే దే రిక్రూట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఐఏఎం మహమ్మదాబాద్ అందుకని మామూలుగా ఐఏఎంలో సీట్ సంపాదించడం అంటే చాలా కష్టం యూఎస్ తెలుసు అందరికి తెలుసు ఐఏఎంలో సీట్ పెంచడం అలా బిగ్ డీల్ అలాంటిది వీళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తా శాలరీ ఇస్తా వాళ్ళ ఫీజు కట్టించి వాళ్ళకి ఐఏఎంలో సీట్లు ఇవ్వటం అంటే ఇట్ ఈస్ అ వండర్ ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ అచీవ్మెంట్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు బి ద హెడ్ ఆఫ్ ది కేఎల్ బిజినెస్ స్కూల్ బీబీఏ డిపార్ట్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అచీవ్మెంట్ ఐ ఐఎమ్ ఓవర్ వెల్మెడ్ వెన్ ఐ వాజ్ నోన్ this fact career successful and, uh, taniki uh, even deloitte deloitte is offering uh, uh, mba uh, fees for the students deloitte company also they, uh, um, they recruited our eight students and they will be allowed to do mba along with their job and okay. uh, they will help them సో వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు బీబీఏ జాయిన్ అయితే చాలు ఎంబీఏ ఫీజులు అన్ని కూడా కంపెనీలే కట్టేస్తున్నాయి కొంచెం ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఈస్ యూ కమ్ రెగ్యులర్లీ టు క్లాలేస్ విల్ సీ దట్ యూ విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ గుడ్ కంపెనీ అండ్ యూ విల్ బీ సపోర్టెడ్ ఫైనాన్షియలీ ఆల్సో ఫర్ స్టడింగ్ యువర్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ సో చూసారు కదా బీబీఏ కనుక మీరు చదవ చదివితే జస్ట్ రెగ్యులర్గా వస్తే చాలు మిగతా మేము చూసుకుంటాము మీరు అటెండెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఉంటే ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా ఉండాలి అనేది మేము చెప్తా ఉంటున్నారు సో కమింగ్ టు అండి ఇప్పుడు కేలీ యూనివర్సిటీలో శాప్ అండ్ ఇంకా వేరే శిక్షణలు కూడా ఇస్తున్నారు దాని గురించి అండి అంటే ఏమంటే కేఎల్ యూనివర్సిటీలో సిలబస్కి వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్లో సిలబస్కి చాలా తేడా ఉంటుంది మేము ఇండస్ట్రీ అప్డేటెడ్ సిలబస్ని వాళ్ళకి బోధిస్తూ ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జిఎస్టీ ఐటీ మీద కోర్స్ పెట్టాను జిఎస్టీ అనేది లేటెస్ట్ ట్యాక్సేషన్ అనమాట యాక్చువల్గా జిఎస్టీ ఐటీ మీద ట్యాక్స్ మేము ఒక కోర్స్ పెట్టాము అంతేకాకుండా డైనమిక్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అని ఎన్ఎస్సిఏ ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి గురించి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తాము ఇవి లైవ్ కోర్సుల్ని కరిక్యులంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయటమే కాకుండా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నడుస్తున్నటువంటి ఎస్ఏపీ ప్యాకేజెస్ ఎస్ఏపీ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్లో భాగంగా లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ యాప్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ సో అవి ఎస్ఏపీ ఈజ్ అ పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్ మేమేం చేస్తామంటే చాలామంది విద్యార్థులు క్యాంపస్లో ప్లేస్మెంట్ రాని వేరే సంస్థల వాళ్ళు మా వాళ్ళకి క్యాంపస్లోనే ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది రాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ కానీ వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు ఎస్ఏపీ ట్రైనింగ్ ఆ ట్రైనింగ్ మేము బీబీఏలోనే ఇస్తాం ఓకే బీబీఏలోనే బెంగళూరు నుంచి చెన్నై నుంచి పూనా నుంచి మేము పిలిచి పిలిచి ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము అదే కాకుండా మా దగ్గర ఉన్న ముప్పై రెండు మంది టీచర్స్లో బీబీఏ డిపార్ట్మెంట్లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ సర్టిఫైడ్ ఇన్ ఎస్ఏపీ ఓకే సో ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనింగ్ టూ మంత్స్ పాటు బెంగళూరు నుంచి చెన్నై నుంచి వచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు బీబీఏ చదువుతున్న టైంలోనే తర్వాత ఆ ట్రైనింగ్ కొనసాగింపును మా టీచర్లు చేస్తారు ఓకే సో మా టీచర్లు నాట్ ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ Uh, in the academic institutions, but also certified by the industry. Because we have to teach the students, we have to teach the students. So, in the latest certification, we have to teach the students as a president, KL University president, Konyal Satyanaran, and we have to teach the students as a student. If you have to teach the students as a student, you have to teach the students as a student. That's why we cannot go ahead. And the teachers should be certified in skilling, ఇన్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఈవై టెక్నాలజీ అని ఉంది దాంట్లో కూడా మేము మా టీచర్స్ సర్టిఫైడ్ ఎస్ఏపీలో సర్టిఫైడ్ ఈ సర్టిఫైడ్ టీచర్స్ పర్యవేక్షణలో వీళ్ళకి ఎస్ఏపీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వటం వల్ల ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి నాలుగైదు కంపెనీల్లో జాబ్లు వస్తున్నాయి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ కమ్ టు అవర్ క్యాంపస్ అండ్ ఎంక్వైర్ ఎవ్రీ వన్ దే విల్ టెల్ అవర్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎస్ అండి మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు బీబీఏ ఒకటే చదివితే సరిపోదు కదా దానికి తగ్గట్టు సపోర్టివ్గా ఇంకొన్ని కోర్సెస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కేల్ యూనివర్సిటీలో దానికి సపోర్టివ్గా ఇంకా ఏమేమి కోర్సెస్ పిల్లలకు అందిస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా తొందరగా ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడం కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళలో ఎలా వాళ్ళని పెంపొందిస్తున్నారు ఎంతవరకు
ఎస్సీఎం అండ్ పవర్ బిఐలో మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము అంతే పవర్ బిఐ కూడా మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈవై ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఈవై సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఏసీసీఏ సర్టిఫికేషన్ సిఎంఏ సర్టిఫికేషన్ ఈ సర్టిఫికేషన్లే కాకుండా నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేషన్స్లో వాళ్ళని చేయ చేయమంటాము కోర్సేరా సర్టిఫికేషన్ చేపిస్తాము బేసిక్ లింక్డ్ ఇన్ సర్టిఫికేషన్ చేపిస్తాము బై ద టైమ్ ద గెట్ దేర్ బీబీఏ డిగ్రీ విల్ సీ దట్ అట్లీస్ట్ ద స్టూడెంట్ విల్ బి సర్టిఫైడ్ ఇన్ మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీ కోర్సెస్ సో మినిమం టెన్ మినిమం టెన్ పూర్తి అవగాహన వచ్చేస్తాయి నో నో ఇట్ విల్ బికమ్ దేర్ హ్యాబిట్ వి వి మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ టు గెట్ సర్టిఫైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని బీబీఏలో జాయిన్ చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు అసలు కేల్ యూనివర్సిటీలో ప్రవేశం పొందాలంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి పిల్లలకి ఏమన్నా మార్క్స్కి సంబంధించి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందా వాట్ యూ సే అంటే కేల్ యూనివర్సిటీ కొన్నటువంటి ఆధారణ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సంవత్సరం నుంచి మేము కేఎల్ మ్యాట్ కూడా కండక్ట్ చేశాము చాలామంది రాశారు అసలు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫై అయినటువంటి విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన విద్యార్థులు ఏ గ్రూప్ అయినా ఎంపీసీ అయినా బైపీసీ అయినా హెచ్ఈసీ అయినా సిఈసీ అయినా ఎంఈసీ అయినా వాళ్ళకి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చి ఉంటే కనుక కేఎల్ మ్యాట్ రాస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం కన్సిడరేషన్ ఇస్తాము రాయకపోయినా ఈ సంవత్సరానికి ఇస్తున్నాం అంటే కొంత పాపులర్ ఇయర్ బాగా రాశారు కేఎల్ మ్యాట్ అంటే నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్లో ఎంట్రన్స్ కండక్ట్ చేసినటువంటి సత్తా కేఎల్యూకే ఉంది కొంతమంది ఈ మ్యాట్ నుంచి అవకాశం లేని వాళ్ళు అవగాహన లేని వాళ్ళు ఎవరైనా రాయని వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఎంట్రన్స్ రాయని వాళ్ళకి కూడా మేము కేసు టు కేసు చూసి అడ్మిషన్ ఇస్తాం అంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫై అయినటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి బీబీఏలో మనము అడ్మిషన్ ఇస్తాము అడ్మిషన్ కావాలంటే మా మా విజయవాడ ఆఫీస్లో కానీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ యూనివర్సిటీలో ఉన్న హెల్ప్ డెస్క్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఈవెన్ దే కెన్ అప్లై ఇన్ ఆన్లైన్ ఆల్సో ఓకే సో అది ఈవెన్ దే కెన్ అప్లై ఇన్ ఆన్లైన్ అవర్ మార్కెటింగ్ టీమ్ విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ దమ్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు విదేశీ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుందండి చాలామంది చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు అంటే మీ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి ఏమైనా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందా ఒకటి రెండోది ఏంటంటే బీబీఏకి సంబంధించి ఇప్పుడు చాలామంది సెమిస్టర్స్ కూడా వేరే ప్లేస్లో చదివితే బాగుంటుంది అనేది కొంతమంది మధ్యకాలంలో భావిస్తున్నారు విదేశాల్లో చదివితే బాగుంటుంది సో వాళ్ళకి ఎలా గైడ్ చేస్తారు వీ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ ది గైడ్షిప్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఎం కిషోర్ బాబు గారు హీస్ ద డీన్ ఎంహెచ్ఎస్ ఈ విల్ బీ హెడ్డింగ్ ఆల్ ఎంహెచ్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్స్ సో ఆయన చాలా యూనివర్సిటీలతో టైప్ తీసుకొచ్చారు మాకు అంటే ఏంటంటే పిల్లలు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళొచ్చు కేఎల్ యూనివర్సిటీలో బీబీఏ చదివే పిల్లలు వేరే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక సెమిస్టర్ వేరే యూనివర్సిటీల్లో చదువుకొని వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కంటిన్యూ అయ్యి సర్టిఫికేషన్ పొందొచ్చు ఇలాంటి రకరకాలైన అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ బ్యాచ్లో ఇప్పుడు వై ట్వంటీ వై ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్లో కొంతమంది స్టూడెంట్లు మన సింగపూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లోనూ నెక్స్ట్ థాయిలాండ్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలోనూ వాళ్ళు ఒక టూ మంత్స్ పాటు ఇంటర్న్షిప్ చేసి వచ్చారు అంటే వీ హ్యావ్ టైఅప్స్ విత్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఆ టైఅప్లో భాగంగా వాళ్ళు వెళ్ళి ఎఫ్డి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో పా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇంటర్న్షి కావాలంటే వాళ్ళు ఒక సెమిస్టర్ అక్కడ చదివి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ సెమిస్టర్స్లో కొన్ని అక్కడ కూడా చదివి ఇక్కడ కూడా చదువు ఇక్కడ కూడా చదవచ్చు కొంచెం తల వెసులుబాటుని బట్టి ఇది వెసులుబాటు అంటే కొంచెం ఎఫర్డబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్లకి ఆఫర్ చేస్తాం అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యావ్ చేంజ్ అవుతుంటారండి వీ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ హూ ఎవర్ కెన్ ఎఫర్డ్ వీ గివ్ దట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్ సేమ్ సర్టిఫికేట్ అయితే వస్తుంది కంప్లీట్ అయితే బీబీఏ దే విల్ గెట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ అవర్ యూనివర్సిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే విల్ గెట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ విచ్ దే హ్యావ్ డన్ దేర్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ సెమిస్టర్ అబ్రాడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ సర్టిఫికేషన్ టు అవర్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ కరెంట్లీ పర్సూయింగ్ దేర్ బీబీఏ బికాస్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ ఇంటర్న్షిప్ దేర్ రైట్ ఫైనల్గా పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తారు బీబీఏలో మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేయించాలి అనుకునే పేరెంట్స్కి మీరేం చెప్తారు వాట్ ఈస్ అంటే ఏమంటే నా దృష్టిలో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ స్టూడె
without any differentiation. While under Nagoda Memo, career path and build JC, while like a munch placement, Aukasal and Kalagas Namo, the real challenge lies in uh, dealing with the back pain students. And we are proud that uh, we don't show any differentiation uh, between the uh, good student and a normal student and an average uh, student. That's why if you want to build up a good career for your uh, children, you bring them to KL University and join them in BBA department will nourish him and we will see that uh, he will be a successful uh, business person or successful manager or successful citizen of the, this world. Right, uh, thank you Andy Dr. Padali Venkateswara Agar Manchi Vishyal Chepparu. So, Chusar Kada, me a uh, Pillanli KL University lo BBA department lo join chayandi. Walak regular ga hajar unde laga choose ko andi. Chalu meem walan Manchi Vidyar Dilga Manchi Udyog Aukasal Kuda Kalpista Vantunar. Idhi Valdi and Kariris. This is Rafi. Namaste.